हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ पी आई बी ट्वेंटी फोर सेवन मैं हूँ मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन आई विल ब्रिंग टू यू फाइव क्वेश्चन फ्रॉम द पी आई बी न्यूज एंड गाइज सिंस टूडे इज फ्राइडे सो आई विल ऑल्सो ब्रिंग यू फाइव क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ क्विज ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद क्वेश्चन नंबर वन विच इज अबाउट द कॉगेक्स अवार्ड सो द कॉगेक्स अवार्ड आर गिवन आउट टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन ए आई एंड अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अक्रॉस द वर्ल्ड बेसिकली ये जो अवार्ड्स हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उनको दिए जाते हैं विच इंडियन ए आई प्लेटफॉर्म हैज वन टू अवार्ड एट द कॉगेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी विच वॉज हेल्ड इन लंडन फॉर प्रोवाइडिंग टाइमली अपडेट्स टू हेल्प सिटीजन क्लियरिंग देयर क्वेरीज ऑन कोविड नाइनटीन कोविड नाइनटीन की क्वेरीज को क्लियर करने के लिए इंडिया के कौन से ए आई प्लेटफॉर्म को दो अवार्ड दिए गए हैं एट द कॉगेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी जो कि लंडन में आयोजित किया गया था ओके सुनाओ लेटेस्ट डिस्कस अबाउट दिस सो गाइज ए आई एनेबल्ड माई जियो वी कोरोना हेल्प डेस्क ओके माई जियो वी कोरोना हेल्प डेस्क जो कि ए आई एनेबल्ड है विच प्रोवाइड टाइमली अपडेट्स टू हेल्प सिटीजन क्लियरिंग देयर क्वेरीज ऑन कोविड नाइनटीन हैज बेग्ड टू अवार्ड एट द रिसेंटली हेल्प कॉगेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी बेसिकली माई जियो वी कोरोना हेल्प डेस्क जो कि कोरोना की टाइमली अपडेट देता है टू द सिटीजन उसको दो अवार्ड मिले हैं एट द कॉगेक्स लंडन एंड दिस ऑफकोर्स दिस अवार्ड हैज बिन गिवन for providing ai enabled technological solution for citizens that has helped safeguard lives amid the pandemic covid 19 okay now there are two categories of the award which are best innovation for covid 19 society and people's choice of uh, covid 19 overall winner so in dono categories mein award mila hai my gov corona help desk ko and the awards were won by the technical partner of my gov that is geo haptic technologies limited ye ek mumbai based company hai ये टेक्निकल पार्टनर है माई जियोवी का इसको ये अवार्ड मिला है ओके नाउ लेट एस डिस्कस अबाउट माई जियोवी कोरोना हेल्प डेस्क सो गाइज वॉट इज माई जियोवी फर्स्ट सो माई जियोवी इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म विच फैसिलिटेट टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में ये टू वे कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करता है माई जियोवी प्लेटफॉर्म एंड इन द फाइट अगेंस्ट कोविड नाइनटीन माई जियोवी जियो हेप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड एंड व्हाट्सएप इन तीनों ने मिलकर एक नया हेल्प डेस्क बनाया था जिसका नाम है माई जियो वी कोरोना हेल्प डेस्क जो की सिटीजन ऑफ इंडिया को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है अबाउट द कोरोना वायरस दिस चैटबोर्ड एंगेज सिटीजन इन यूजर फ्रेंडली फ्रेंडली मैनर विद पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स ऑन कोविड नाइनटीन गवर्नमेंट एडवाइजरीज एडवाइस ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट स्टोरीज ऑफ कोविड नाइनटीन सर्वाइवर्स मिथ बस्टर्स एंड मेनी अदर थिंग्स जो कि हम इस हेल्प डेस्क से अवेल कर सकते हैं दिस इज द हेल्पलाइन नंबर ग्लोबल लीडरशिप समिट एंड फेस्टिवल ऑफ ए आई एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो की हर साल आयोजित किया जाता है लंडन में द कॉगेक्स अवार्ड आर गिवन आउट टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन ए आई एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी अक्रॉस द वर्ल्ड और इस बार जो ये समिट हुई थी ये वर्चुअली हेल्ड हुई है ओके दिस समिट दिस ईयर वॉज हेल्ड वर्चुअली इन लंडन सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन सो देर फॉर गाइज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी वॉट ऑप्शन बी माई जियो वी कोरोना हेल्प डेस्क हैज वन टू अवार्ड एट द कॉगेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी विच वॉज हेल्ड इन लंडन ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू विच इज अबाउट द ऑनलाइन बी एस सी डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस so recently union hrd minister mr ramesh pokhariyal nishank has launched world's first ever online bsc degree in programming and data science prepared by iit madras so the question is who is not eligible to enroll in the above mentioned program is program mein kaun eligible nahi hai in panch options mein se kaun sa person eligible nahi hoga to enroll in this program so let us first discuss about this guys so the news is that the union minister of एच आर डी रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है वर्ल्ड फर्स्ट ऑनलाइन बी एस सी डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस एंड दिस प्रोग्राम ब्राइटन सब जॉब प्रोस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट इन अक्रेटिव फील्ड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर वर्किंग प्रोफेशनल बेसिकली इसमें वर्किंग प्रोफेशनल को भी मौका दिया गया है ताकि वो भी अपनी इस बी एस सी डिग्री को कम्प्लीट करे और अपने करियर्स को स्विच ऑन करे एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड लर्नर्स एंड अपॉर्चुनिटी टू गेट अ डिग्री फ्रॉम अ रिकोगनाइज इंस्टीट्यूशन लाइक आई आई टी मद्रास ओके and this program as we all know has been prepared by iit madras and this will be delivered through state of the art online portal ye jo pura ka pura program hai ye online portal ke through deliver kiya jayega now who are eligible uh, under this program so this is open to anyone who has passed class 12th with english and maths in class 10th and enrolled in any of uh, 
ऑन कैंपस यूजी कोर्स मतलब कोई भी पर्सन ऐसा जो कि ट्वेल्थ क्लास पास है और उसके साथ में उसके पास इंग्लिश होनी चाहिए मैथ्स होनी चाहिए क्लास टेंथ में और किसी भी ऑन कैंपस अंडर ग्रेजुएट कोर्स में वो एनरोल होना चाहिए ओके ग्रेजुएट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल कैन ऑल्सो अप्लाई एंड टेक अप दिस प्रोग्राम एंड इट रिमूव ऑल द बैरियर्स ऑफ एज डिसिप्लिन और जोग्राफिक लोकेशन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या एज है या आपने किस डिसिप्लिन में अपनी पढ़ाई करी है बस आपके पास इंग्लिश और मैथ्स होनी चाहिए क्लास टेंथ में दैट्स इट आप एलिजिबल होंगे इस प्रोग्राम के लिए ओके नाउ देर आर थ्री स्टेजेस ऑफ दिस प्रोग्राम नंबर वन इज फाउंडेशनल नंबर टू इज डिप्लोमा एंड नंबर थ्री इज डिग्री पहले साल में फाउंडेशनल प्रोग्राम होगा सेकेंड ईयर में डिप्लोमा एंड थर्ड ईयर में डिग्री प्रोग्राम और इसमें एग्जिट नॉर्म भी है तो स्टूडेंट विल विल हैव दी ऑप्शन ऑफ एग्जिटिंग एट ईच स्टेज रिसीविंग अ सर्टिफिकेट डिप्लोमा और ए डिग्री मतलब कि अगर वो फाउंडेशनल के बाद कोई स्टूडेंट लीव करता है देन ही हैव अ सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्रोग्राम के बाद छोड़ता है तो ही विल हैव डिप्लोमा इन इज हैंड एंड अगर डिग्री प्रोग्राम के बाद छोड़ता है तो ही हैव अ डिग्री ओके नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ दिस मूव गाइस सो डेटा साइंस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स दैट इज प्रेडिक्टेड टू क्रिएट 11.5 मिलियन जॉब्स बाय द ईयर 2026 एंड ऑनलाइन एजुकेशन इज अ ट्रेंड बीइंग रैपिडली एम्ब्रेस्ड फॉर हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑन अ लार्ज स्केल सो बेसिकली हम सब जानते हैं आजकल ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक सभी क्लासेस घर से चल रही है ऑनलाइन चल रही है तो क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड इंक्रीज होता जा रहा है इसलिए इस तरीके की चीजों को डेवलप करना हमारे लिए काफी जरूरी है सो नाउ वट वॉज द क्वेश्चन सो द क्वेश्चन वॉज हु इज नॉट एलिजिबल टू एनरोल सो गाइज ऑप्शन डी अ स्टूडेंट नॉट हैविंग इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हिज अर टेंथ क्लास विल नॉट बी एलिजिबल टू अटेंड दिस टू एनरोल इन दिस कोर्स सो देर फॉर द करेक्ट आंसर विल बी वॉट ऑप्शन डी Now let's move on to question number three, which is about the Operation Green. Operation Green, guys, 2018 will launch was a, but under Atma Nirbhar package, it was extended. Kar diya gaya tha, okay? So, जो वो extended version है, उसको अब launch कर दिया गया है, and this news is about that extended version only. So, question three is option uh, Operation Green was launched in 2018 to promote tomato, onion, and potato, or in short, it is top. The scheme has been extended in June 2020 for protecting the growers from From making distress sale due to lockdown, it is now extended up to which crops group? कौन से crop group के लिए इसको extend कर दिया गया है in the Atma Nirbhar package? So now let us discuss about this. So this scheme is being implemented by the Ministry of Food Processing Industry headed by Har Simrat Kaur Badal. So can you tell me the Lok Sabha constituency of Har Simrat Kaur Badal? मैंने आपको कल के session में ही बताया था. So this uh, scheme has been extended from tomato, onion, potato crops to all the perishable fruits and vegetables from top to total. ऐसा हमने आत्म निर्भर पैकेज में भी पढ़ा था. So it has been extended to all the perishable fruits and vegetables. Okay. And the objective of this is to protect the growers of fruits and vegetables from making distress sale due to lockdown and reduce the post harvest losses. जो भी lockdown की वजह से sale के अंदर कमी आई थी, उसको uh, make up कर सकते हैं. फार्मर्स एंड जो भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज है उसको रिड्यूस करने के लिए ये स्टेप लिया गया है एंड फॉर दिस ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम इज फॉर द पीरियड ऑफ सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन दैट इज इलेवन जून ट्वेंटी ट्वेंटी एंड देर इज सम असिस्टेंट दैट इज प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ओके एंड दैट इज वॉट मिनिस्ट्री विल प्रोवाइड सब्सिडी एट फिफ्टी परसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्पोनेट्स विच आर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलिजिबल क्रॉप्स फ्रॉम सरप्लस प्रोडक्शन क्लस्टर टू कंजम्पन सेंटर जो भी एलिजिबल क्रॉप्स हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द सरप्लस प्रोडक्शन क्लस्टर यानी कि जहां पे भी सरप्लस प्रोडक्शन हुई है वहां से लेके कंजम्पन सेंटर तक की ट्रांसपोर्टेशन का जो 50 पर, जो भी कॉस्ट होगा उसका 50 परसेंट सब्सिडी दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट एंड हायरिंग ऑफ अप्रोप्रिएट स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर एलिजिबल क्रॉप एंड बोथ ऑफ दीज असिस्टेंट आर आर अवेलेबल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ थ्री मंथ केवल तीन महीने के लिए मैक्सिमम तीन महीने के लिए ये दोनों असिस्टेंट अवेलेबल रहेगी From the government. Now, what is that Operation Green? Now we all know this. It was launched in the year 2018 under the Ministry of Food Processing Industries. It was formulated for integrated development of top value chain, but later extended to all fruits and vegetables which are perishable. Okay, and its target is to stabilize the supply of tomato, onion, potato crops, later all fruits and vegetables in India. As well as to ensure their availability around the country year round without price volatility. Basically, its target is that the perishable crops, perishable fruits and vegetables, their supply is to stabilize and ensure that they are available in the whole of India at the minimum cost without any price 
volatility okay so now let's move on to the question so therefore guys the correct answer will be what option 4 all fruits and vegetables which means option d only 4 will be the correct answer all fruits and vegetables or in fact agar hum precisely bole to all perishable fruits and vegetables will be the correct answer now let's move on to question number 4 which is about the statistics day so every year the statistics day is celebrated on 29th june which is the birthday of pc mahalanobis to recognize his inval uh, invaluable contribution in establishing the national statistical system so what is the theme of this year's statistics day is saal ka jo statistics day tha uski theme humse puchi gayi hai so let us discuss about this so this year the statistics day that is celebrated every year on 29 june was celebrated virtually in view of the travel and safety advisories on account of covid 19 and every year this day is celebrated we all know on 29 june uh, on the occasion of birthday of mr pc mahalan obes okay and the aim of celebrating this day is to popularize the use of statistics in everyday life and sensitize the public about the importance of the statistics okay मतलब जो स्टैटिस्टिक्स है उसको एवरीडे लाइफ में हमें पॉपुलराइज uh, करना है और लोगों को सेंसिटाइज करना है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड आल्सो टू रेज पब्लिक अवेयरनेस स्पेशली अमंग द यंगर जनरेशन अबाउट द रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग में स्टैटिस्टिक्स का जो रोल है वो हमें बताना है यंगर जनरेशन को और उसकी इंपॉर्टेंस उनको बतानी है नाउ दिस ईयर द थीम वॉज एस डी जी थ्री एंड एस डी जी फाइव नाउ वॉट इज एस डी जी थ्री so ensure healthy lives and promote well being for all at all ages and sdg 5 is achieve gender equality and empower all women and girls these are sdg 3 and 5 and these are the theme for this year national statistics day now there are there were some new releases and launches also so the updated version of the report on sustainable development goals that is national indicator framework okay ek report hai on sdgs jiska naam hai national indicator framework uske updated version ko launch kiya gaya and the indian statistical service cadre management portal has also been launched indian statistical service cadre management portal launch kiya gaya hai and iske alawa the winners of professor pc mahalanobis national award and professor pv P. sukhatme award 2020 were declared during this event okay so ye kuch releases aur launches hain jo ki kiye gaye the on the national statistics day now let's move on to the question which was about the theme of this year statistics day so therefore guys the correct answer will be what option a and option c which means option e both a and c will be the correct answer now let's move on to question number 5 which is the last question for today and this is guys very important question ye uh, business se related question hai aur aapke rbi grade b ke point of view se kafi important hai so minister of petroleum and natural gas and steel inaugurated battery swapping facility called quick interchange service at chandigarh with which agency ioc signs a cooperation document to explore setting up of energy infrastructure for electric vehicles through battery swapping model across indian oil retail outlets in select cities so question hamara ye hai ki kis agency ke sath indian oil corporation ne ek document sign kiya hai to explore setting up of energy infrastructure for electric vehicles okay so now let us discuss about this first so minister of petroleum and natural gas and steel so now can you tell me the name of minister of petroleum and natural gas and steel write down in comments guys the name of minister of petroleum and natural gas so he inaugurated battery swapping facility called quick interchange service station at chandigarh it offers the best alternative to slow charging and helps the drivers to make optimum use of the operational hours so basically battery swapping station mein hoga kya ki jo vehicle hai jiski discharge battery hai usko exchange kar liya jayega usko swap kar liya jayega with a fully charged battery aur jo bhi charge karne ka time hai wo bacha liya jayega okay so battery swapping station is a place at which a vehicles discharge battery or battery pack can be immediately swapped for a fully charged one eliminating the delay okay so jo bhi vehicle hai uske discharge battery ko puri charge battery ke sath replace kar diya jayega taki jo bhi delay hai usko eliminate kiya ja sake okay and the battery swapping model is initially targeted at the commercial segment like electric autos rickshaws and sun mobility pt limited has plans to install 20 QIS across the major towns like New Delhi, uh, Gurugram, Bengaluru, Chandigarh, etc. Now there is a partnership between IOC and Sun Mobility uh, to explore setting up of energy infrastructure for electric vehicles through battery swapping model across Indian oil retail outlets in select cities. 
and the pilot qis it has 14 batteries a touch screen for swapping preloaded cards and an electricity sub meter so ye kuch equipments us pilot qis mein lage hue hain now guys let's move on to the question so ab aapko answer 100% clear ho gaya hoga so therefore guys the correct answer is what option d sun mobility india sun mobility is the correct answer okay guys now let's move on to the quiz so quiz question number 1 is so guys aap sabhi ko uh, participate karna hai is quiz mein aur sabhi ko sahi answer dene hai so question number 1 is the shri chitra tirunal institute for medical sciences and technology in collaboration with agape diagnostic limited has commercially launched a kit for detection of covid 19 which reduces the nation's dependence on imported kits and will bring down the cost of covid 19 testing what is the name of that kit so guys humne ye discuss kiya tha कि जो श्री चित्र त्रिनल इंस्टीट्यूट है और अबाके अगापे डायग्नोस्टिक लिमिटेड है उन दोनों ने मिलके एक आरएनए एक्सट्रैक्शन किट को लॉन्च किया है एंड द नेम ऑफ द किट गाइस इज ऑप्शन डी अगापे चित्रा मैग्ना किट ऑलराइट अगापे चित्रा मैग्ना किट इज द करेक्ट आंसर एंड डोंट कंफ्यूज दिस विद ऑप्शन ए चित्रा अगापे मैग्ना किट इट इज नॉट चित्रा अगापे इट इज अगापे चित्रा मैग्ना किट ऑलराइट सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज what is the main attraction in the missile park agni prastha whose foundation stone was laid at ins kalinga so humne isko kafi detail mein discuss kiya tha this missile park agni prastha ko so we all know that main attraction in the missile park agni prastha is p70 amethyst all right option c p70 amethyst is the correct answer and this is a anti ship missile anti शिप मिसाइल जो कि चार्ली वन नाम के सबमरीन में लगा हुआ था राइट चार्ली वन सबमरीन में ये फिट था जिसका नाम है पी सेवेंटी अमेटेस्ट नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री टू मेगावाट्स सोलर फोटोवोल्टेक प्लांट कमीशन एट द आईएनएस कलिंगा इस ट्यून विद द ऑब्जेक्टिव टू अचीव डैश ऑफ सोलर पावर बाय ट्वेंटी एज पार्ट ऑफ द नेशनल सोलर मिशन नेशनल सोलर मिशन के पार्ट के हिसाब से जो एक दो मेगा का सोलर फोटो प्लांट लगाया गया है आईएनएस कलिंगा में That is in tune with the objective to achieve dash of solar power by 2022. Basically, आपको ये बताना है कि 2022 तक कितना solar power हमें बनाना है, government का target कितना है. So guys, in total, जो renewable energy का target है, that is 175 gigawatt. And out of this 175 gigawatt, 100 gigawatt is of the solar power. 100 gigawatt का target है from the solar power by the year 2022 by the government of India. So therefore, the correct answer is what option A. Now question number four. So Ministry of Finance has recently launched the facility for instant allotment of PAN. To avail this facility, which of the following is required for PAN application? So Ministry of Finance ने एक facility launch की थी ताकि जो PAN है उसको instant allotment किया जा सके उसका. So उस facility के लिए हमारे पास क्या-क्या docs होने चाहिए? So option one is valid Aadhaar number, mobile number registered with Aadhaar, Indian citizenship होनी चाहिए या फिर income tax payment slip होनी चाहिए. So guys, therefore यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन वन एंड टू यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि इसमें क्या क्या चीजें चाहिए सो एक वैलिड आधार नंबर चाहिए एंड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार सो देर फॉर द करेक्ट आंसर इज वॉट ऑप्शन ए ओनली वन एंड टू नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द क्वेश्चन सो क्वेश्चन फाइव इज मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हैज बीन अनाउंस बाय बिग स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लोन्स टू माइग्रेंट वर्कर्स मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है जिसके तहत माइग्रेंट वर्कर्स को लोन प्रोवाइड कराया जाएगा एंड नाउ लेट मी गिव यू अ हिंट ऑफ दिस द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट इज मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हिज पार्टी इज भारतीय जनता पार्टी एंड लेट मी गिव यू वन मोर हिंट इन दिस स्टेट यू विल फाइंड राजाजी नेशनल पार्क नाउ यू कैन इजिली आंसर द क्वेश्चन गाइज द करेक्ट आंसर इज वॉट ऑप्शन बी उत्तराखंड ऑप्शन बी उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर ओके गाइस सो दैट्स इट फॉर द सेशन टुडे आई होप यू लाइक इट आप सभी अपने मार्क्स जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में डू शेयर योर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आल्सो आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट में लिख के बताएं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गुड बाय टेक केयर गॉड ब्लेस एंड कीप वॉचिंग पी आई मंडे टू फ्राइडे एट एट एम ओनली ऑन अनुजिंदल डॉट इन